வாழ்க வையகம் பாத்திரம் கழுவும் பொடி அப்படிங்கிற டிஷ் வாஷ் பவுடரை வீட்டிலேயே நமக்கு நாமே எப்படி தயாரிக்கிறதுங்கிறத நான்கே நிமிடத்தில் திருமதி பிரியதர்சினி அப்படிங்கிறவங்க கோயம்புத்தூர்காரங்க இப்போ உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறாங்க பாருங்க ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் வணக்கம் நான் பிரியதர்ஷினி கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் துடியலூர்லேருந்து வரங்க தற்சார்பு அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு தற்சார்புனா என்ன அப்படின்னா நமக்கு தேவையான பொருட்களை நாமே தயார்படுத்தி உபயோகப்படுத்துகிறதா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ஊருக்குள்ளேயே நம்மளுடைய நண்பர்களாகட்டும் வேறு யார் அந்த பொருட்களை தயார்படுத்துகிறாங்களோ அவங்கக்கிட்டருந்து வாங்கி பயன்படுத்துகிறதா தற்சார்பு வாழ்க்கை இப்போ இந்த தற்சார்புக்கு கீழே தூய்மை பொருட்கள் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பு கீழே ஆறு பொருட்கள் வருது அது என்னென்ன அப்படின்னா பாத்திரம் கழுவும் பொடி துணி துவைக்கும் பொடி எம்பிஎல் அப்படின்ட்டு அதாவது மல்டி பர்பஸ் லிக்விட் இது எல்லா விஷயத்துக்குமே நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் அப்புறம் தரை சுத்தி தரையை சுத்தப்படுத்துறதுக்கான ஒரு பொருள் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா டிஸ்போசபிள் நாப்கின் பெண்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ரீயூசபிள் நாப்கின் நம்ம பண்டைய காலத்தில் நம்ம பாட்டி சொல்லி கொடுத்த மாதிரியான ஒரு நாப்கின் இந்த ஆறு பொருளையும் நம்ம இந்த தலைப்பு கீழே பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பாத்திரம் கழுவும் பொடி அதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன அப்படின்னா பூந்திக்காய் பூந்திக்காய் தோல் பூந்திக்காய் தோல் ஒரு கிலோ சீகக்காய் அரை கிலோ கடலை பருப்பு கால் கிலோ வெந்தயம் நூறு கிராம் அடுப்பு சாம்பல் சிறிதளவு அடுத்தது இந்த பாத்திரம் கழுவும் பொடி எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பூந்திக்காய் நமக்கு கடையில் இப்படி தான் கிடைக்கும் அதை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பூந்திக்காயை உடச்சி கொட்டையை இப்படி தனியாக எடுத்துடணும் இந்த தோலை மட்டும்தான் நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் தோலாக தான் நீங்கள் ஒரு கிலோ பூந்திக்காயை எடுத்துக்கணும் சரிங்களா இந்த கொட்டையை என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா இந்த கொட்டையை வந்து நம்ம விதை பந்து ஆக்கிக்கலாம் நம்ம இதை எப்படி அரைச்சி அரைக்கலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த கொட்டை நீக்கிய பூந்திக்காய் தோல் போடுறோம் அடுத்தது சீவக்காய் இதையும் நம்ம இது கூட சேர்த்துக்கிறோம் கடலை பருப்பு கடலை பருப்பையும் நம்ம இது கூட சேர்த்துக்கிறோம் பாத்திரம் கழுவுறதுக்கு கடலை பருப்பு எதுக்காக அப்படின்னு யோசிக்கலாம் கடலை பருப்பு வந்து நுரை தரதுக்காக நம்ம சேர்த்திக்கிறோம் இதுவும் வெந்தயமும் நம்ம கொஞ்சம் சிறிதளவு சேர்த்திக்கிறோம் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம அரைக்க போகிறோம் இப்போ பங்கு அரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம அடுப்பு சாம்பல் எடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா அதையும் போட்டு கலந்துக்கலாம் அடுப்பு சாம்பல் கிடைக்கலனாலும் பரவாயில்ல இதை மட்டும் தனியாகவும் பாத்திரம் கழுவும் பொடி தயாராகிடுச்சு இதை நம்ம அப்படியே பாத்திரம் கழுவுறதுக்கு வச்சுக்கலாம் சிறிதளவு எடுத்து வேற ஒரு பவுலில் போட்டு பயன்படுத்துங்க ஏன்னா அதிகப்படியாக நீங்கள் தண்ணி சேர்த்தும் போது அது வீணாயிடும் அதனால் சிறிது சிறிதாக நீங்கள் பயன்படுத்தணும் இது பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட்டில் விற்கிற பாத்திரம் கழுவும் பொடி சோப்பு இதுக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல தீர்வாக இருக்கும் ஏன் இந்த நம்ம பாத்திரம் கழுவும் பொடி இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு செய்யணும் அப்படின்னா இப்போ மார்க்கெட்டில் விற்கிற சோப்பில் நீங்கள் பாத்திரம் தொடக்குனீங்க அப்படின்னா எட்டு முறை நீங்கள் அதை கழுகணும் ஆனால் நம்ம ஒரு முறை தான் கழுகுறோம் எட்டு முறை கழுவுனீங்கன்னா தான் அதில் இருக்கிற கெமிக்கல் மொத்தமாகவே அதில் அழியும் அப்போ நம்ம இப்போ சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறதெல்லாம் அந்த கெமிக்கலோடு தான் நம்ம சாப்பிட்டுட்ருக்கோம் ஆனால் நம்ம இந்த மாதிரி தயாரித்து பயன்படுத்தும் போது ஒரே முறை கழுவினா போதும் அந்த பாத்திரத்தில் இருக்கிற மொத்த ஜெம்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அதில் டோட்டலாக அழிஞ்சிடும் நம்ம ஆரோக்கியமாகவும் சாப்பிடலாம் 